，欢迎观看《老爸的时光》，每周分享家庭美食。今天啊，分享一种饼干的做法。我认为这种饼干呀、啊，它是最好做的一种饼干，而且它的味道非常的好，很酥脆，而且啊，入口即化。而且在这个配料上还可以变换出不同样式的口味。好了，接下来就看一下这款饼干是怎么制作的吧。我们先来做原味的，首先准备五十克的黄油，黄油中加入三十克的糖粉，也可以根据自己的口味进行加减。简单把两种材料搅拌一下，加入一个鸡蛋黄，煮熟的鸡蛋黄。为了让口感更加细腻，这个鸡蛋黄需要过筛一下。然后要把这个材料搅拌均匀，最后加入两种材料：五十克的玉米淀粉和五十克的低筋粉。如果感觉自己家里这两种材料有小硬块，记得过筛一下。这样所有的材料都准备完了，特别的简单。而且这款饼干不需要放一些泡打粉或者是碳酸氢胺，当然那两种材料其实也没什么坏处，只不过就是不需要再单独购买了。然后把所有的材料和成一个面团，揉好揉均匀之后，搓成长条状，把它分成二十四个小剂子。还是按照我们家庭版的烤箱去换算，一般家庭版的烤箱是三十二升至三十八升的居多，所以这里分成二十四个小剂子，正好是一盘的量。分好小剂子之后，用手啊把这个小剂子团一下，团成一个小圆团，把它放在一个铺有烤盘纸的烤盘上。全部处理好之后，用大拇指每一个上面摁一个窝，这样也不需要特殊的模具，只需要放入到烤箱当中烤熟就可以了。至于烘烤的温度，后面来讲。接下来看一下剩余的两种口味是怎么样制作的。由于都是以第一个原味的为基础材料，所以啊，这里可以多准备一点点的材料，这样我们在烘烤第一份的同时，第二份、第三份也就插空给它做好。这里的材料都是一样的，就不细说了。我们只需要把第一份的材料，所有的材料翻倍：一百克的黄油，六十克的糖粉，八十克的玉米淀粉，一百克的低筋粉，两个熟的蛋黄。这里先做一份，然后再做两份，既节省了做的时间，也节省了烤的时间。如果我们在做这款饼干，想制作巧克力或者抹茶，就是在放玉米淀粉的时候。比基础的原味材料要少放十克玉米淀粉，要加入十克的可可粉或者是抹茶粉。这一点我在材料里面会有备注。当我们准备好第二份食材的时候，第一份饼干也差不多出炉了，可以无缝衔接的把第二份饼干放进去，直接烘烤。第三份食材里面加入抹茶粉，就是抹茶口味的，也可以制作成任何自己喜欢吃的口味，也可以制作成各种水果口味的，也可以加入各种的果干，例如草莓干、蔓越莓干，或者是葡萄干，也可以加入各种的果仁、捏碎的花生仁、捏碎的核桃仁。总之，这是一款制作特别的简单。而且还能千变万化的饼干，口味也适合各个年龄段的人群。接下来说一下注意的问题和烘烤的时间。第一个问题就是，如果这个面团和硬了怎么办？我们只需要再加入五克的黄油去稀释就可以。第二个问题，如果在用拇指去按压的时候不出裂纹怎么办？这个时候只需要放入到冰箱里冷藏一下。再按就会出现裂纹。第三个问题就是烘烤的温度，先把烤箱预热到上下火都是一百五十度，把饼干放在烤箱的中层烤十七分钟左右。如果烤箱有热风功能的，建议烤这款饼干的时候把热风功能打开。第四个注意的问题就是烤好之后要在盘子里放凉，然后再用手去拿。这款既好吃又好做又能千变万化的玛格丽特饼干就分享到这里。如果大家喜欢老爸做的美食啊，一定要帮忙关注、点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记、去看视频中所需要的材料，材料我已经备注在视频下方的备注栏。